स्टूडेंट्स वेलकम टू लॉकिंग गुरु आज हम यहाँ पर अपना एक नया टॉपिक कवर करेंगे द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है यहाँ पर सबसे पहले हमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं वो हमें याद होने चाहिए तो यहाँ पर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करेंगे उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखा हुआ है प्रोडिक्टेबल के अकॉर्डिंग अब अगर हम बात करते हैं इनको याद करने के लिए तो बहुत इजी है याद करना आपको इजीली याद हो जाएगा मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप इन्हें इजिली याद कर सकते हैं तो सबसे पहले इन्हें याद कर लिया जाए ताकि हमें हेल्प हो इसके बाद मैं आपको और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा जिनसे आप इजीली इनका एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं तो आपको कभी भी एटॉमिक नंबर बोला है या एटॉमिक मास बोला है आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आपको बोला गया है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है तो आप इजीली बता देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट से तो सबसे पहले हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है स्कैंडियम आपको याद रख रहे हैं स्कैंडियम का एटोमिक नंबर होता है 21. अगर इसको भूल गए तो फिर प्रोडिक्टेबल का खराब हो जाएगा आपका तो आपको प्रोडिक्टेबल के लिए याद रखना है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है तो स्टार्ट करते हैं जरा ध्यान से देखिए स्कूल टीचर विनीता कुमारी मन फै को नी क्यों जान ये इसकी ट्रिक है अगर आपने फर्स्ट लाइन की ट्रिक याद कर लिया और आप इसको लिख लेते हैं तो आप इजिली जानते हैं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है तो टी आई यानी टाइटेनियम का कितना होगा 22 बी एन वेनेडियम कितना होगा 23 क्रोमियम 24 मैग्नीस 25 आयरन 26 कोबाल्ट 27 एंड सो ऑन तो ये तो आपने इजिली याद कर लिया अब अगर नीचे की बात करते हैं तो जरा देखिए सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी सेकेंड ईयर लाएंगे ए सी पी जरा हाफ वह नवाब था करोड़ मोबाइल वाला मन तक रे फिर रूठा ओसामा को रियर यानी कुरियर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे कौन आगे आया जिन्नी कनाडा हैगी इजी था इजली इसको याद कर सकते हो अब आपको यहां पर एटॉमिक नंबर तो आप लिख लिया आपने लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि जेड आर का एटॉमिक नंबर बताओ तो अब आप ये पूरा प्रोडिक्टेबल थोड़ी लिखेंगे तो आपको सिर्फ क्या लिखना है ये वाली लाइन लिखनी है टी जरा हा टाइटेनियम का होता है ट्वेंटी टू अब आपको एक ऑर्डर याद रखना है एक ट्रिक होती है मैजिक नंबर जिसमें जो भी प्रोडिक्टेबल्स में एलिमेंट होते हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रोडिक टेबल बना रहा हूं तो उसमें ग्रुप होंगे फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन सो ऑन एटीन तक तो जो फर्स्ट थ्री ग्रुप्स होते हैं उनमें अगर वन के नीचे मैं ए बी सी डी ई एलिमेंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई यानी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो आपको याद रखना है पहले दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर का वो टू होगा फिर एट उसके बाद फिर से एट फिर एटीन और ऐसी सोन देखिए टू के बाद एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इस तरह से एलिमेंट्स के बीच में कैप होगा अच्छा अगर मैं बात करता हूं तो ये पहले तीन ग्रुप के बारे में अगर मैं तीन ग्रुप के बाद नेक्स्ट फोर्थ टू एटीन ग्रुप की बात करता हूं तो इनमें जो एलिमेंट्स के बीच में गैप होता है वो होता है अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए बी सी डी ई अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो यहां एलिमेंट्स के बीच का गैप होगा एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू और सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फोर एस एंड सो वन इस तरह से अरेंजमेंट होगा तो अगर मैं यहाँ पे पी जरा हाफ में जर्कोनियम की बात करता हूं 
तो ये हमारा थर्ड ग्रुप है स्कैंडियम और ये हमारा फोर्थ ग्रुप है यहां पर ये हमारा फिफ्थ ग्रुप है ठीक है तो फोर्थ ग्रुप में हमारा कौन सा मैजिक नंबर अप्लाई होगा ये वाला क्योंकि फोर टू एटीन क्या होगा एट एट एटीन एटीन लेकिन अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए ना क्या स्कैंडियम जो है ये हमारा कौन सा परेड है ये हमारा है फोर्थ परेड कौन सा परेड फोर्थ तो ये वाला परेड कौन सा होगा फिफ्थ परेड होगा ठीक है यानी जर्कोनियम कौन से परेड में आ रहा है फिफ्थ परेड में तो मैं यहां पर साइड में जरा ध्यान से देखिए अगर हम जर्कोनियम की बात करें तो वो किसमें आएगा फिफ्थ परेड में आ रहे हैं कौन से ग्रुप में आ रहे हैं फोर्थ ग्रुप में आ रहे हैं अब आप अगर अरेंजमेंट करें तो जरा ध्यान से देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर ट्रिक सीखनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है लेकिन बहुत इजी है आप इजली इससे क्वेश्चंस कर पाओगे जैसे जरा ध्यान से देखिए अगर मैंने पीरियड्स को लिखा है पहला पीरियड दूसरा पीरियड तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा ठीक है सेवन पीरियड्स होते हैं हमारे प्रेडिक्टेबल में आप जानते ही होंगे और ग्रुप्स होते हैं हमारे एटीन ठीक है तो पहले दो के बीच में देखो फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रुप यानी इनके बीच का गैप होगा एट फिर एट एटीन और एटीन थर्टी टू थर्टी टू ठीक है अब जो आपका फोर्थ प्लेट का एलिमेंट है वो क्या है आपका टाइटेनियम है क्या टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है ट्वेंटी टू तो टाइटेनियम के नीचे कौन आ रहा है जेड आर आ रहा है क्या जर्कोनियम तो जेड आर में काटोमिक नंबर कितना होगा ट्वेंटी टू प्लस एटीन जरा एड करिए ट्वेंटी टू में एटीन कितना हुआ आठ प्लस फोर्टी यानी आपका जर्कोनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा फोर्टी होगा पता चला आपको तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर भी इजिली याद रख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हैं बहुत इजी था तो आपने सबसे पहले यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम याद कर लिया है आप उनको अरेंज कर सकते हैं अब आप उनका इजिली एटॉमिक नंबर बता सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अच्छा अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो एस और पी ब्लॉक के मिड में आता है आप ये बात जानते हैं अच्छा आप एक बात और जान, जानते होंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं उसके बाद आगे करेंगे पहले ये तो समझ लें आगे डी ब्लॉक के बारे में कुछ जनरल चीजें तो पढ़ लें जैसे डी ब्लॉक ऑफ द प्रिडिक्टेबल कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व यानी डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो थ्री से लेके ट्वेल्व ग्रुप तक होते हैं यानी जिंक कौन से ग्रुप का है आपका ट्वेल्थ ग्रुप का है ठीक है उसको एटॉमिक मास मत समझिएगा एटॉमिक मास नहीं है वो ग्रुप है ठीक है और इन जो ये जो एलिमेंट्स है आपके डी ब्लॉक के इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इनके आउटर मोस्ट शेल का जो ऑर्बिटर होता है वो होता है डी ऑर्बिटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं तो वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में जिनके डी ऑर्बिटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो होते हैं आपके डी ऑर्बिटल्स अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें इंपॉर्टेंट है पता होना ही चाहिए तो ये है आपका एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू टू वेर एन इज नंबर ऑफ शेल्स ठीक है आगे हम बात करते हैं देर आर मेनली फोर सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहली सीरीज होगी थ्री सीरीज जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट्स आएंगे सेकेंड होगी फोर सीरीज नेक्स्ट फाइव डी सीरीज जिसमें लेंथियम से मरकरी तक आएंगे एलिमेंट्स और लास्ट होगी हमारी सिक्स डी सीरीज जो हमारी एक्टेनियम से स्टार्ट तो होती है लेकिन वो स्टिल अभी भी इनकम्प्लीट है कुछ देर पहले हमने बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो एलिमेंट्स जिनमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं 
लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट है आगे नोट्स में लिखवाऊंगा लेकिन पहले बता देता हूं आपको कि जो हमारा आयरन होता है आयरन यानी एफ ये हमारा मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल है तो एफ हमारा मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल है और अगर हम बात करते हैं यहां पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि यहां पर हमने बात की कि वो एलिमेंट्स जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइडेड स्टेट में वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे ट्वेल्थ ग्रुप यानी जिंक कैडमियम और मरकरी की तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है एन माइनस वन डी टेन एन एच टू यानी इनमें डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है और एस ऑर्बिटल में भी तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इसलिए हम लोगों ने इनको एक नया नाम दिया जो कि है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो यानी ट्वेल्थ ग्रुप में जिंक कैडमियम और मरकरी को हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए और क्यों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और अगर हम बात करते हैं कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तो सबसे पहली जनरल प्रॉपर्टी होती है हमारा एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले हम यहीं से बात करते हैं तो आप जानते हैं अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटोमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है रीजन रीजन हमारा ये है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा यानी हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे साथ में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते रहेंगे उतने ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से जो हमारा साइज है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है लेकिन आपको थोड़ी सी ये बात और याद रखनी है कि यहां पर आयरन कोबाल्ट और निकल इन तीनों का साइज जो होता है वो थोड़ा सिमिलर होता है लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ वेरिएशन होती हैं, जैसे स्कैंडियम से लेके मैग्नीशियम तक साइज रेपिडली डिक्रीज होता है लेकिन मैग्नीशियम से आयरन का साइज ज्यादा होता है और आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज लगभग सिमिलर रहता है उसके बाद कॉपर का साइज निकल से ज्यादा होगा और जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा इस तरह से यहां पर हमारा साइज वेरी करता है प्लेट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है और अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की ग्रुप में तो ग्रुप में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा लेकिन लेंथेनम और एक्टेनियम जो होता है इसका एटॉमिक साइज नियरली इक्वल होता है उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप से तो फोर्थ ग्रुप से लेके जो हमारा ट्वेल्थ ग्रुप होता है यहां पर तो यहां पर हमारा 3D डी प्लेट और 4D डी प्लेट में 4D का साइज बड़ा होगा और 4D और 5D का साइज नियरली इक्वल होगा सेम यहां पर भी ऐसा ही होगा तो इसका मतलब अगर हम 3D से 4D में जा रहे हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होगा लेकिन 4D और 5D का साइज नियरली इक्वल होता है जैसा यहां पे बताए अब इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए तो इसका रीजन है अगर हम फाइव की बात करें तो यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं पहले यानी डी ऑर्बिटल से पहले जो आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे वो होंगे 4f एफ इलेक्ट्रॉन और 4f एफ इलेक्ट्रॉन के फील होने की वजह से उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा जिसकी वजह से 5d और 4d का साइज नियरली इक्वल होता है अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें अगर हम न्यूक्लियस को बना रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं तो जो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर साथ का इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा जो आपका शेल है उसका साइज इंक्रीज होगा इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे थे 
और याद रखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम प्यार से बोलते हैं शेल्डिंग इफेक्ट तो यही हमारा शेल्डिंग इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो आपको याद रखना है और किसकी किस, किस वजह से पुअर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट द साइज ऑफ फोर डी एंड फाइव डी एलिमेंट आर नियरली सिमिलर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी आयोनाइशन एंथेरेपी तो सबसे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए आयोनाइशन एंथेरेपी होती है तो अगर मैं आयोनाइशन एंथेरेपी को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैशियस एटम इज नोन एज आयोनाइशन एंथेरेपी यानी वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम आयोनाइशन एंथेरेपी बोलते हैं अब थोड़ा प्रैक्टिकल इसके बारे में सोचते हैं अगर आपके पास दो एटम्स हैं, एक एटम का साइज बड़ा है और दूसरे का छोटा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों पास पास है छोटे में और यहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा गैप होगा इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं याद रखिए तो यहाँ पे बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है और यहाँ पर बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा होगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जो छोटा आपका एटम होगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपको वहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जबकि जिसका साइज बड़ा है वहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत कम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा आयोनाइशन एंथेरेपी आपकी डिक्रीज होती जाएगी यानी आयोनाइशन एंथेरेपी जो होती है आपकी वो इनवर्सली प्रिपोर्शन होती है साइज के तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए तो अगर हम यहां पर ग्रुप में आयोनाइशन एंथेरेपी की बात करते हैं पहले तो 3D से बड़ा साइज है 4D एलिमेंट्स का तो कॉमन सी बात है यहां पे आप जान रहे होंगे किसकी आयोनाइशन एंथेरेपी ज्यादा होगी थ्री ग्रुप की तो अगर मैं आयोनाइशन एंथेरेपी का ऑर्डर लिखता हूं तो आयोनाइशन एंथेरेपी जो होगी वो 3D की ज्यादा होगी किससे 4D से अब यहां पर मेन बात आती है कहां पर 4D और 5D के बीच में कि साइंस तो नियरली सिमिलर है फिर आयोनाइशन एंथेरेपी किसकी ज्यादा होगी तो यहां पे आयोनाइशन एंथेरेपी ज्यादा होती है 5D एलिमेंट्स की तो आपको आयोनाइशन एंथेरेपी का ये ऑर्डर याद रखना है ग्रुप में अच्छा अगर हम प्रेड्स में बात करें तो प्रेड में आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर पता है तो यहां से आप इनको अरेंज कर सकते हैं आयोनाइशन एंथेरेपी के अकॉर्डिंग तो ये हमारी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए